അപ്പോ കുളിസീൻ ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ് കണ്ണുനേരുണ്ടാവും മലന്ന് കടന്ന് നീന്തണു എന്താ കുട്ടികളാവുമ്പോ നമ്മള് ബാക്ക് ഒക്കെ കഴുകി കൊടുക്കണം ഹലോ എവറിബി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പതിവ് പോലെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തൊട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് എന്റെ കളി കൂട്ടുകാരാണ് ഇവര് അപ്പൊ ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളും ഇവരുടെ പേരൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇവരുടെ കഥകളും ഇവരുടെ കൂടെ എനിക്കുള്ള എന്റെ മെമ്മറീസും പിന്നെ ഇവരുടെ കുളിസീനും എല്ലാം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറെ പേര് മുന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്റെ ഡോൾ കളക്ഷൻ കാണിച്ചു തരുമോ ടോയ് കളക്ഷൻ കാണിച്ചു തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പരിഗണിച്ചിട്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇവരിങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഐ മീൻ ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന പകുതി മുക്കാൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു വല്ല ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ ഈ കരിഞ്ഞ് മൂക്കത്തൊക്കെ കരി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിരുന്നു അവരെ പുളിപ്പിച്ച് സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും ആക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇരുത്തുന്നത് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവരുടെ ഒരു ഗംഭീര കുളിശീന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓൺലി ഓൺ മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കര വ്യത്യാസമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ആ പഴയ യുവത്വത്തിലേക്ക് ഇവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇവരുടെ സ്കിന്നൊക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെ ആവും ഏ എന്താ പറയാ പ്രായമൊന്നും കൂടി തോന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണോ ഒരു കുളി കുളിച്ചാലൊന്നും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ ഏജ് കുറയ്ക്കാനോ അതിനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൃത്തിയാവും ഹൈജീനിക് ആവും എന്നല്ലാണ്ട് അതിനപ്പുറമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഇവരെ പോലെ എപ്പോഴും യങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും വേണം അപ്പൊ ആ എക്സ്ട്രാ എന്താ വേണ്ടതെന്നൊന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം ഇവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇവരുടെ കുളിസീനൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ആ എക്സ്ട്രാ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എക്സ്ട്രാ വെയർ ഒന്നുമല്ല ഡെമോ കമ്പനിയുടെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൊലാജിൻ ഡെയിലി ഫേസ് സെറം ക്രീം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ എക്സ്ട്രാ ഫോർ ആ സ്കിൻ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് മക്കളെ ഇവിടെ ഇരിക്കും ചേച്ചി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ആ അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കൊളാജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കൊളാജിൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് എപ്പോഴും യൂത്ത് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ആ സ്കിന്നിന്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ എന്താ പറയാ കുറയ്ക്കാതെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് കൊളാജിൻ പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഏജ് ആവുമ്പോൾ ഈ കൊളാജിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നമ്മൾ ഏജ് തോന്നിക്കാൻ തോന്നും ആ ഒരു അൺഹെൽത്തി ഫീൽ ഒരു ഡ്രൈനെസ് ഈ വരകൾ റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ തോന്നും അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൊള കൊളാജിൻ്റെ ക്രീമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും അപ്പം അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കൊളാജിൻ ക്രീം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിത് നമ്മുടെ റുട്ടീനിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് രണ്ട് നേരം മോർണിംഗ് ആൻഡ് നൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളാജിൻ പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ യൂത്ത്ഫുൾ ആക്കാനും അതുപോലെ ആ ഒരു എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ആ ഡ്രൈനെസ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് വളര
ഭയങ്കര ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പം അതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ക്രൂവലിറ്റി ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് തന്നെ അറിയാലോ ഡെർമ കമ്പനി എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ വേറെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സൺസ്ക്രീൻ ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം സൺസ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വീട്ടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ കുറെ പേര് ചോദിച്ചു എന്നോട് ഏത് സൺസ്ക്രീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഡെർമ കമ്പനി തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലത്തെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ പാക്കേജിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സൺസ്ക്രീനും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈലറോണിക് സൺസ്ക്രീൻ എക്വാച്വലി ഈ പേരുകൾ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ തന്നെ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈലറോണിക് സൺസ്ക്രീൻ എക്വാച്വലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു പോയി നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ കങ്കാരിക്കൂട്ടം പറഞ്ഞ കേട്ടുള്ള പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മേടിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമ കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി മേടിക്കാവുന്നതാണ് അവിടുന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണം ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് കൈ കിട്ടും രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫർ കിട്ടും വെറുതെ കിട്ടില്ല എന്റെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യണം മാളവിക ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇരുപത് ശതമാനം ഓഫർ കിട്ടൂ ഇനി ഓഫർ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ അവകാര്യമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ ഒന്നും നയിക്കുന്നു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എല്ലാവരും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇവരുടെ കുളിസിയും കണ്ടിട്ട് വരാം ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ് കുളിസിൻ ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പഴയ ആൾക്കാരെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് കുറച്ച് പ്രായം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രായം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ മേത്ത് നല്ല ചളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ചളിയും കൂടി മറ്റേത് മിക്സ് ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി മാർബിളിൽ കാല് ചുട്ടുന്ന കാണിച്ചു കൊടുക്കും ചുട്ടിട്ട് കഴിയാതെ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കണേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവരെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഓൾഡ് പീപ്പിളിനെ എന്നെ ഒരച്ചു കുളിപ്പിച്ചതാണോ എന്റെ ഈ വിരൂപത്വത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താ ജാനകി കണ്ണ് നേരുണ്ടാവുമ്പോ കണ്ണ് തുറച്ചോളൂ കണ്ണ് അടക്കണില്ല എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം ഏത് സോപ്പാ ജാനകി സർഫിക്സ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ കുട്ടിയെ പോലെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് വേണമെങ്കിൽ സർഫിക്സിൽ മാറ്റിക് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കൂ ഇതുപോലെ ശുന്തേരിയായി കുച്ചു കണ്ടില്ലേ കഴുത്തിൽ ടൈ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊടുക്കാം ഉണക്കാൻ ഇടാം നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കാതെ ഏതോ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ നിന്ന് കട്ടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ അഭയാർത്ഥി ആയി വന്ന പോലെ ജാനക്ക് കംപ്ലൈന്റ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കായിരുന്നു പോയി വന്നിട്ട് തലേല ആ റിബ്ബ പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാണ് എത്ര വർഷം ഉണ്ടാവും ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷം ഉണ്ടാവും ആ റിബ്ബൺ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാണ് റിബണോടെ മുക്കി എടുക്കാതെ കണ്ടു 
നോക്കണം എന്നെ എല്ലാരും കളിയാക്കുന്നു നീ ബീവറേജിൽ പോയി വന്ന് വെള്ളം പോട്ടെ എന്റെ മാ ഞാനിപ്പൊ കുപ്പിച്ചാട്ടോ നോക്കിച്ചാ ഞാനിപ്പൊ കുപ്പിച്ച എന്താണ് എന്താ ജാനകി എന്താ ശരിക്കും എന്താണ് എന്താണ് എന്റെ കുട്ടീനെ കളിയാക്കരുത് എന്റെ കുട്ടികളാവുമ്പോ നമ്മൾ ബാക്ക് ഒക്കെ കഴുകി കൊടുക്കണം കണ്ണൂർച്ച് മലന്ന് കടന്ന് നീന്തണു മീശല്ലേ ഒന്നും കണ്ടു ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല കേട്ടോ എത്ര വർഷമായി ഈ സിംഹമൊക്കെ ഒരു എന്തായാലും ഒരു ഇരുപത് വർഷം മിനിമം ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ല മുട്ടില് മുട്ടില് മുട്ടിൽ ഇവരുടങ്ങണ സമയത്ത് ഫറൊക്കെ നേരെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അമർത്തിട്ട് വേണോ ആദ്യം ഇതാക്കണോ ഇപ്പൊ റെക്കോർഡിംഗ് അങ്ങനെ മതി കാരണം എന്ത് ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് കാണിക്കും കണ്ടില്ലേ എന്റെ അമ്മക്ക് ഇപ്പോഴും അമ്മ കട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ അമ്മയുടെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അമ്മ കട്ട് ചെയ്തു കള്ളി ഞാനപ്പോ എല്ലാരും ഞാനല്ല നിങ്ങളപ്പോ കുളിസീനൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുല്ല അമ്മ ചിരിക്കണ്ട ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ കുട്ടികള് അമ്മ ചിരിക്കുമ്പോ ഇളകുടുവേ ആ അപ്പൊ ആ എന്തായാലും എന്റെ കുട്ടികളുടെ കുളിസീനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ലോ ഏർ ഇനി ഞാൻ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ആദ്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മൈ ഫേവറിറ്റ് മൈ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി മൈ ബിനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ജീവനാണ് ഞാൻ എൽ കെ ജി യു കെ ജി പഠിക്കുമ്പോ തൊട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ് ഈ കണ്ണൂർച്ചി എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഏട്ടൻ കൊണ്ടു വന്ന സുരമാമ ദുബായിൽ നിന്ന് പണ്ട് കൊണ്ടു വന്നതാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് ഈ കണ്ണൂർച്ചിനെ ഇതൊരു ജിറാഫാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ജിറാഫ് വേറെ ആരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് മൈ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഡോൾ എല്ലാവരിലും ഇന്ന് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിനെ കണ്ണ് വെക്കാനും ഇതിനെ അടിച്ച് മാറ്റാനും കുറെ പേര് കുറെ ദുഷ്ടശക്തികൾ പുറത്തുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് വിദ്യ ചേച്ചി എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ മോളാട്ടോ വിദ്യ ചേച്ചി വിദ്യ ചേച്ചി ആണെങ്കിൽ കണ്ണൂർച്ചിനെ കണ്ട് അടിച്ചു മാറ്റണം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പക്ഷെ വിദ്യ ചേച്ചി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്റെ ജീവനാന്ന് അറിയാതെ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ പേരിൽ അടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് മൈ കണ്ണൂർച്ചി ഞാൻ ഏറ്റവും പഴയതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പുതിയതിലേക്ക് വരാട്ടോ പിന്നെ ആ ഈ പുലിക്കുട്ടി ഈ പുലീനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ നമ്മ ചിരിക്കണേ പറഞ്ഞോളൂ കട്ട് ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞോളൂ ഏയ് പറയമ്മ ഏയ് പറയാം അപ്പൊ ചിരിച്ചിരുന്ന് ചിരിക്കല്ലേ പറയൂ കട്ട് ചെയ്യല്ലേ കട്ട് ചെയ്യല്ലേ കട്ട് ചെയ്യരുത് കട്ട് ചെയ്യരുത് എന്താ പറയൂ അമ്മ പറയില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ക്യാമറ സ്കിൽസിന് വേണ്ടി അമ്മ പുലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇടൂ ക്യാമറ ഇളകണോടോ ആ ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ അത് മായിച്ചോളൂ നമ്മുടെ കാര്യമേ ഞാൻ മിണ്ടില്ല പിന്നെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ഇളകി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ട്രെയിനിലിരുന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് മൈ പുലി ഇതിന് പേരൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഈ പുലീനെ ദീപോട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ദീപോട്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ദുബായ് പോയി വന്നപ്പോഴോ അങ്
ഞാൻ എൽ കെ ജി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ദുബായിൽ പോയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പട്ടണാ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ അമ്മത്തെ ഒരു സൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ തൊട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഈ ഭാവനെ വേണ്ട പറഞ്ഞ നില വിളിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാരും ഇത് എടുത്തു വെച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെ ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഇതിനെ പേടിയൊക്കെ മാറി സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ ഒട്ടുമാമ ഈ ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ ഡോളൊക്കെ ഇടുന്ന അങ്ങനെ എല്ലാരുടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവണ്ടാവില്ല പണ്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്റെ അല്ലെ ഇതും ആരോ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ അമ്മ ആ ആരോ കൊണ്ടുവന്ന ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒട്ടകമാമ ഇവർക്കൊന്നും പേരില്ല ശരി മോനെ കണ്ണുതുർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പഴയ ആൾക്കാരില് പേരുള്ളൂ പുതിയ ആൾക്കാർക്കാണ് പിന്നെ ഞാൻ പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവർക്കൊന്നും പേരില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒട്ടുമാമ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതൊരു റാബിറ്റ് ആണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ ചിലർ പറഞ്ഞത് ഏതോ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടർ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനെ അറിയില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിദ്യ ചേച്ചി തന്നല്ലേ എനിക്ക് അവർക്ക് എയർപോർട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ എന്തോ തോന്നണം കേട്ടോ നല്ല വിദ്യ ചേച്ചി തന്നാണ് കേട്ടോ ഡേ ഈ സിംഗം ഈ സിംഗവും കുറെ കാലമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പണ്ട് ബി പി എല്ലിന്റെ ഒരു ടി ആ ഇപ്പോഴും വലിയ ടി എന്നല്ല ഇപ്പൊ എൽ ജി യുടെ ടി വിയാണ് പഴയ മറ്റേ സോപ്പുമായിട്ട് ടി വി തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബി പി എല്ലിന്റെ ഒരു ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലല്ലേ അതിന്റെ മുകളിലെ സ്ഥിരം ഇരുന്നിരുന്ന ആളാണ് ഈ സിംഹക്കൂട്ടൻ ശരിക്ക് നല്ല ഭയങ്കര പൗരുഷം ഭയങ്കര കൊറേ ഇതിന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതെനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇത് ആരെ ഇത് ഇത് കുറെ കാല പഴക്കമുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ ഉള്ള ടോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന്റെ പഴക്കമുള്ള ഒരാളാണത് ഇത് എന്താന്നോ ആര് എന്താന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും കുളിച്ചു കുന്തര കുട്ടപ്പനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇനി ഇത് ഇത് എനിക്ക് ബാലമാമ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാട്ടോ ഇതിന് താഴെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണ പോലെ തോന്നും ഇവിടെ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ട് കുളിപ്പിക്കണ സമയത്ത് വേറെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ വാല് പറഞ്ഞു പോയി അത് മാത്രമല്ല കളർ ഇളകി ആകെ വൃത്തികേടായി അപ്പൊ ഇയാളെ മാത്രമാണ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നേരത്തെ മറ്റേ നമ്മുടെ ബോംബ് സ്പോഡറൻ കേസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ കുളിച്ച് സുന്ദരിയായി സുന്ദരനാണ് സുന്ദരിയാണ് എന്തോ സുന്ദരിയായി ഇത് കരടിയാണോ കൊലിയനാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇതും ഒരു പഴയ ഡോളാട്ട് എന്തായാലും കുളിച്ച് വെളുപ്പിച്ച് സുന്ദരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കങ്കാരു ഇത് ഇത് എന്റെ കങ്കാരു ആണ് നല്ല രസല്ലേ ഈ കങ്കാരു ഡോളൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് പാലക്കാട് നിന്ന് മേടിച്ചാ തോന്നുന്നു അല്ലെ ജോബീസ് മോളിൽ നിന്ന് പണ്ട് മേടിച്ചത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ അത്ര ചെറുപ്പത്തിലല്ല കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ളതാണ് കുട്ടീനൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ട എലീനെ പോലെ ഇല്ലേ അതോ ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് മേടിച്ചാണോ ഓർ മറ്റേ അരുൾ ജ്യോതി ബേക്കറി ജംഗ്ഷനില്ലേ അരുൾ ജ്യോതി അതിന്റെ മുകളിലൊരു ബേബി ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് അവിടുന്നാണോ അത് ഓർമ്മ ഞാൻ അവിടുന്ന് എന്തോ ഒരു സാധനം ഫിനാലെ സൂപ്പർ ഡാൻസർ ജൂനിയറിന്റെ ഫിനാലെ കഴിഞ്ഞപ്പോ മേടിച്ചിരുന്നു സൂപ്പർ ഡാൻസർ ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്നാല് ഡോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഷോല് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഡോളാണ് ഇത് ഇത് എനിക്ക് കലാ മാസ്റ്റർ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ഡാൻസ് ഞാൻ ചെയ്തത് കണ്ണ് രണ്ടു രംഗനാട്ടിനോ കൊഞ്ച നേരം മുത്തുപാറ് മൊത്ത ഭൂമിയാടും അത് കളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഇത് ഇതിങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ബാഗ് വരെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇടാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇതും ഒരു പാട്ട് പാടിയിരുന്നു ഇത് അവിടെ ഒരു പട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും പാട്ട് പാടിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പാടില്ല നല്ല എന്നെ സുന്ദരി കുട്ടി കിട്ടിയിരിക്കില്ലേ ഇതാണ് ഒന്ന് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇതായത് ഇയാളാണ് പിന്നെ ഇതൊന്ന് കുതിരയല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുതിരയുടെ ഇത് ഒരു ഷീപ്പാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം കേട്ടോ മറ്റേ മേരി ഹേഡേ അല്ല ലാമ്പ ഷീപ്പ എനിക്കറിയില്ല ആ എന്തായാലും ഇത് എനിക്ക് കമൽ സാർ
ഇത് ഓ സോറി എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇതും സൂപ്പർ ഡാൻസർ എന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഡോളാണ് എനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാൻ ക്യൂട്ട് ഇനി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ധന്യ ചേച്ചിയും വിനോയേട്ടനും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ അമ്മയുടെ വലിയ സോറി അമ്മയുടെ വലിയമ്മയല്ല എന്റെ വലിയമ്മയുടെ വേറൊരു മോളുണ്ട് എന്റെ ചേച്ചി എന്റെ ധന്യ ചേച്ചി അവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയമാ തോന്നുന്നു അപ്പൊ അവരെനിക്ക് ഇത് പാലക്കാട് നിന്നാണ് അല്ലെ ജോബി സ്മോൾ എന്നാണ് എനിക്ക് അവര് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഡോളിനെ എന്റെ ആദ്യത്തെ ജയന്റ് ടെഡി ആയിരുന്നു ഇത് ഇത്ര ഇത്ര ഉള്ളു മൂപ്പര് തടിയാണ് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് മൂപ്പർക്ക് തടിയാണ് അനങ്ങാൻ വയ്യ കുളിപ്പിക്കണതിന്റെ മുന്നേ ഈ കളറായിരുന്നു ഈ ടെഡിയുടെ തന്നെ ഈ കളർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ കുളിപ്പിക്കണതിന്റെ മുന്നേ ഈ കളറായിരുന്നു കുളിപ്പിച്ച് സുന്ദരനാക്കി ഇപ്പൊ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത ആള് ഇതൊക്കെ ആ സമയത്തുള്ള ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ അല്ലല്ലല്ലല്ല ഇതാ ഇതും ബിനോയായിട്ടാണ് എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നതാ ഡോൾഫിൻ ഏറിയെത്തുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് സെവൻത്തിലാവുന്നു ആ ദുബായിന് ഷോന് പോയപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ കറങ്ങാൻ പോയി അപ്പൊ ആ ഡോൾഫിനേറിയം അബുദാബി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ ആ ഡോൾഫിനേറിയത്തിന്ന് മേടിച്ചതാ ഈ ഡോൾഫിന് അവിടുത്തെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അയ്യോ ആ ഇയാളെ കാണിച്ചില്ല ഇയാള് പഴയ ആളാണ് ഏർ എന്താ പറയാ ഡോബർമാൻ അൽസേഷൻ ഇതിന് എന്താ പറയാ മാഡം പേരുണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ള ബ്ലാക്കിന് മറന്നു പോയിട്ടോ എന്തായാലും ഇതും പഴയ പണ്ട് തീബോട്ടം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡോഗാണ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ടീവിയുടെ മുകളിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കാറുണ്ട് ഇയാള് ഇയാളെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ ഡോള് കണ്ടോ നല്ല ക്യൂട്ടാണ് മറ്റേ വിന്റർ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് സംശയമുണ്ട് ഇത് എന്റെ കസിൻ പൂജ തന്നാണോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ട് അശ്വതി ചേച്ചി അശ്വതി ചേച്ചി തന്നാണോ പൂജ തന്നാണോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല ആരോ തന്നതാണത് എനിക്ക് പക്ഷെ അത് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഓൾഡ് കുട്ടികൾ ഇനി ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരെ ഞാൻ കാണിച്ചത് അതായത് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൽ ആദ്യം ആരെ അമ്മ ഞാൻ മേടിച്ച് ജോർജിനെയാണോ ജോർജ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ ജോർജ് പെപ്പാപ്പിക് അറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ സ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾ പെപ്പാപ്പിക് അറിയാത്തായിട്ട് ആരും ഇല്ല സോ പെപ്പയുടെ അനിയൻ ജോർജ് ആണിത് ജോർജ് സോ എനിക്ക് ജോർജിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വാലും കാലും ആണ് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ കയ്യും ഇഷ്ടം കേട്ടോ മൂന്ന് പേരിലുള്ള കൈ ഇതാണ് എന്റെ ജോർജ് ഇതൊക്കെ ഹാമിലീസ് എന്ന് മേടിച്ചാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ജെറി ജെറീനെ ഹാമിലീസ് എന്ന് മേടിച്ചാണ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊക്കോ എനിക്ക് കൊക്കോന്റെ ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നല്ല രസല്ലേ കൊക്കോന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇതാ ാണ് കൊക്കോ ഇതും ഹാമിലീസ് എന്ന് മേടിച്ചതാണ് പിന്നെ പിന്നെ ആ ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാ ഇത് എന്റെ ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് ദിസ് ഇസ് കുക്കി മീറ്റ് മിസ്റ്റർ കുക്കി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കിടന്നുറങ്ങലാണ് മണി കണ്ടില്ലേ കടക്ക 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 മീറ്റ് മിസ്റ്റർ ടാഫി ഇതാണ് ടാഫി ടാഫി ഒരു കളനാണ് ടാഫിനെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് എന്താണ് മഞ്ഞ പറഞ്ഞു പിന്നെ മീറ്റ് മിസ്റ്റർ അയ്യോ മീറ്റ് മിസ്റ്റർ പിന്നെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് പിന്നെ ദാ ഇതും എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് പൂജ എന്നത് ഈ ഒക്ടോബസ് എന്റെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് അനുസരിച്ചാണ് അതേപോലെ തന്നെ ദേഷ്യപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂഡ് സ്വിങ്സിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് വെക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ മൂഡ് ഇതാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ മീറ്റ് മിസ്റ്റർ സോറി മിസ് ഡെല്ല ദിസ് ഇസ് മൈ ഡെല്ല ബേബി അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ഫാമിലീസ് ഡെല്ല ബേബി ഇസ് അനദർ ഫേവറേറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് മേടിച്ചതായത് ഈ യൂണിക്കോണിനെ ഇയാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു മിന്നിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഡേസ് ചെയ്യുന്ന പേരിട്ടെന്ന് ഇതും എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ബെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജയിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് 
അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാര് എല്ലാവർക്കും എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാതെ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എന്റെ കുട്ടികളെ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടണമെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് കുളിസീന്നും കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ അപ്പൊ എന്തായാലും എന്റെ കുട്ടികളെയും എന്റെ എന്നെയും എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീഡിയോഗ്രാഫിയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കുറെ വീഡിയോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ബന്ധം ഇല്ലാത്തതും ബന്ധം ഉള്ളതും അറിവുള്ളതും ബോധമുള്ളതും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പം എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡോളുകളൊക്കെ എനിക്ക് കൊറിയർ അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇത് പലർക്കും പല അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ ഇത്ര പൈസ ചിലവാക്കണോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് കുറെ ഒക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചതല്ല ഞാൻ മേടിച്ചത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗിഫ്റ്റും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു ആൾ ലൈറ്റ് മൈ വീഡിയോ സോ പ്ലീസ് ടു ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് പിന്നെന്താ പറയാളമ്മ അയ്യമ്മ അങ്ങനെ കാലമായിട്ടിരുന്നത് പറയണം ക്യാമറമാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം അല്ല തല കാലത്ത് ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും പറയൂ പറമ്മ അമ്മ അവിടുന്ന് ടാറ്റ കാണും ശരി എന്നാ ടാറ്റ അമ്മേനെ കൂട്ടി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അമ്മേനെ സോപ്പ് ചെ സോപ്പ് ഇട്ടെന്ന് കാല് പിടിച്ച് അമ്മേനെ മയക്കി എടുത്ത് ഞാനൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് അമ്മയുടെ ഒരു തകർപ്പൻ വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും സോ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ബബായ് ബബായ് സി ബബായ്